ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் வினோத் குமார் ஃப்ரம் விசிசி மேக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர் த்ரீயோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்னால் இது வரைக்கும் நம்ம குவாடிட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே போல் வந்து குவாடிட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதில் குவாடிட்டி பாலி நம்மளுக்கு இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ வராது ஸோ இப்போ இதில் வந்து கியூபிக் அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட் அந்த தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸில் படிப்போம் கியூபிக் வருது அடுத்தது எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணுற சம்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சம்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு டாப்பிக் பற்றி படிக்கும்போது நம்ம தெளிவாக அதனால் இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரட்டிக்கலாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்து சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேரட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷனாக இருக்கும் ஸோ இதில் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் சம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் சம்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் சம்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் அதுக்கடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய தேரம்ஸ் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய தேரம்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஒரு ஏழு தேரம் இருக்குது ஸோ ஏழு தேரம் வந்து தெளிவாக படித்து வச்சுக்கணும் அந்த ஏழு தேரத்தில் வந்து கொஷின் கேட்கப்படலாம் அடுத்து டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டென் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டென் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் தான் கேட்பாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது பப்ளிக் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் புக்கு உள்ளார இருக்கிற நோட்டு ரிமார்க்கு இதெல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து பிஃபோர் வீடியோஸ்கில் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்திருப்போம் பிஃபோர் வீடியோஸ்லேயே நம்ம சொல்லியிருந்திருப்போம் அந்த நோட்டு ரிமார்க்லாம் நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட்டு ரிமார்க்லாம் வந்து எல்லா சாப்டரும் சேர்த்துட்டு நம்ம இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து அது ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த சாப்டருடைய அனலைசிஸ் ஸோ ஒரு தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோன்னா அந்த சாப்டரை பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தே முதல்ல ஈக்குவேஷன் என்ன அதில் என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எப்படி அந்த ஃபுல்லாக தேரட்டிக்கலாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் இதில் வந்து நிறைய டாபிக் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கை பற்றி இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸைசம்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸைசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸைஸை பற்றி என்னத்தை படிக்க போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சம் எத்தனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க போகிற எக்ஸைஸ் என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னுடைய டாபிக் என்னென்னா வீட்டாஸ் ஃபார்முலாஸ் ஆஃப் பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் வீட்டாஸ் ஃபார்முலா வீட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் பாலினாமினல் ஈக்குவேஷன் பி இனா பாலினாமினல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த வீட்டாஸ் ஃபார்முலாஸ் ஆஃப் பாலினாமல் ஈக்குவேஷன்ஸை பற்றி அதுக்கு ஒரு வீட்டாஸ் ஃபார்முலா என்பது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்திங்கள குவாடிட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்திருப்பாங்க அடுத்து வந்து இப்போ இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனை படிக்க படிக்கும்போது ஏஎக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்புறம் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு ஸோ அதில் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இதில் மொத்தம் மூணு வரும் ஏன்னா கியூப்ன்றதுனால ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அடுத்தது ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா எப்படி பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம இந்த வீட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபால்நம்பர் ஈக்குவேஷன்ஸில் படிப்போம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சம்ஸ் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சம்ஸ் இருக்குது மொத்த சம்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா டுவெல் சம்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெல் சம்ஸுமே அந்த கியூபிக் சம்மந்தப்பட்டதாக ஏஎக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்மட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மைனஸ் பி பே
higher degree higher degree பாலினாமல் இக்குவிஷன் இந்த P என்று சொல்கிறதுலாம் பாலினாமல் இக்குவிஷன் எல்லாமே எல்லாமே பாலினாமல் இக்குவிஷன் Partially factored, partially factored polynomials. இது எப்படியும் கேட்டீங்க நான் இப்போ வந்து பத்தினா மொத்தம் நாலு factors குட்டிருப்பாங்க x plus 3, x plus 2, x plus 4, x plus 5 சோ இது ரண்டுத்தியும் எது ரண்டுவிடும் match பண்ணி அதுக்குடு ஒரு alpha வாவோ இல்லும் mu வோ add பண்ணி ஒரு equation simplify பண்டிரமா இருக்கும் Vocês rational root theorem உன்னிருக்கு அந்த rational root theorem base மன்னி நம்ப எப்படிலா சம்போருது rational root theorem துல நம்பக்கு base மன்னி எப்படிலா சம்போருது என்றுது பார்க்கலாம் THEORM sorry THEORM theorem rational root theorem வந்து நம்ப theorem ட்ரா topicல் நம்ப பாப்பும் சொந்த rational root theorem வந்து உங்களும் ரும்பு ரும்பு முக்கியமான topic சொந்த rational root theorem எப்படி இருக்கும் கிட்டின x power n plus dot 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 a1 x plus a0 page number 119 ले உங்களுக்கு இதைக் குடுத்துருப்பாங்க page number 119 ले இந்த rational root theorem இருக்கும் இந்த rational root theorem இதைப் பேச் பண்ணிதா நம்ப p by q formatல இருக்கிறது எப்படி அது வந்து ஒரு root அந்ததுனா அது கப்பிரம் வந்து p வந்து எதுவுடை factor இருக்கும் q வந்து எதுவுடை factor இருக்கும்டுதாப்பத்தி இதில் 3.5ல் நம்ப எத்தனை சம்ப பாடிக்கு பாக்கப் போரும் கேட்டினா 7 சம்ப இருக்கு இதில் totalகிறு 7 சம்ப சியும் நம்ப தெலிவாப் படிச்சிக்கலாம் அடுத்துத்து நான்ன discards rule x is 3.6 பத்தினா discards rule discards rule நான் உங்களுக்கு என்ன பாத்திக்கினா discards rule செப்படியும் கேட்டினா plus 7 இந்த மறு ஒரு polynomial இருக்கு நுச்சுங்களே சொல்து polynomial இல்ல 3 அவுடின்றுது ஒரு root ஆர்ந்துச்சு நான் அது உடைய reciprocalும் அது உடைய root ஆருக்கு அது எப்போல வந்து x power 4 சொல்லிருக்கும் முதல் 4 roots கடைக்கும் இதும் root ஆருக்கலாம் இதும் root ஆருக்கலாம் இதும் root ஆருக்கலாம் இதும் root ஆருக்கலாம் இத sign ஏ change பண்ணிக் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி எப்படி அதுவிடை reciprocal search எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்றுத்தப் பத்தியும் படிப்போம் அது discrets rule இது பத்தினா உங்களுக் பேச்சம் 124 இதுவிடு இந்த rule பத்தியும் உங்களுக்கு உங்களுக்க புக்கில் குட்திருப்பாங்க இதில மொத்த நம்மக்கு எத்தனை சம்ச multiple choice questions பாத்தினா உங்களுக்கு மொத்தம் பத்து அப்படி ஏற்கும் நம் முனடைய சொன்ன சோ இதுதா இந்த 3.1லன் 3.7 இருக்கு வருக்கிய குடி analysis சோ ஒரு topic சொல்லும் ஒல்லாம் ஒரு சில topic உங்களுக் குறியாத மருந்துருக்கும் சோ அந்த புரியாத topicலாம் வந்து அந்தந்த பேக்சிஸ் நடத்தும் போது அது குறை introduction குடுத்துதான் நாத நடத்துவேன் சோ அதனால் நீங்கள் கவலப்பட வேண்டா சோ இதை நீங்கள் இந்த channel subscribe பண்ணி Indonesia நாம் 
ஸோ பி கமா கியூ ரேஷ்னல் நம்பரில் இருந்து சச் தட் ரூட் கியூ இஸ் இரேஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா பி ப்ளஸ் கியூ என்பது ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் பி மைனஸ் கியூ இஸ் ஆல்சோ நாவாக இருக்கும்னா ரூட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு தேரம் இது எப்படி வந்து பி ப்ளஸ் கியூ வந்து ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா பி மைனஸ் கியூவும் எப்படி ரூட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம படிப்போம் ஸோ இந்த சாப்டரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸில் நமக்கு வந்து என்னென்னா இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டிங் பார்த்தீங்கனாலும் கம்மியாக தான் இருக்குது தேர்ட்டி எயிட்டு இது ஒரு தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் சம்ஸ் தான் மொத்தமாகவே ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி நைன் சம்ஸ் நம்ம தரவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் வந்து ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ அதே சமயத்தில் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம படிக்கும்போது அந்த டாப்பிக்கு சம்மந்தப்பட்டதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை நடத்துவோம் ஸோ நேராக நம்ம போய் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம நேராக போய்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்டு நடத்த முடியாது ஸோ ஏன்னு கேட்டால் அப்படி நடத்தினா உங்களுக்கு என்ன ஒன்றுமே புரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் கேட்டால் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு சம்மந்தப்பட்டதை சொல்லிவிட்டு தான் அடுத்ததுக்கே போவோம் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸைஸில் உங்களுக்கு சொன்ன ஃபார்முலாஸு என்னென்னமோ பாலினம் லிக்விஷன் என்னமோ சொல்லியிருக்காரு அவர் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஸோ ஆனால் நான் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நடத்த போகிறோம் அப்படின்னா வீட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் பாலம் லிக்யூஷன்ஸ்னா என்ன ஸோ அதில் என்னென்னலாம் எதை வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி அந்த எக்ஸைஸ் முதல்ல இந்த எக்ஸைஸில் என்ன இருக்குது எதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோன்றதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் நடத்துவேன் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ